রাজধানীতে দেড় কোটি মানুষের জন্য আছে মাত্র আটাশটি কাঁচা বাজার প্রভাবশালীদের হাত করে অলিতে বলিতে গড়ে উঠেছে অবৈধ বাজার দায় এড়াল সিটি কর্পোরেশন ধীর গতিতে ডেলিভারির কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনারের পাশাপাশি বেড়েছে জাহাজ জট আর্থিক ক্ষতি শিকার ব্যবসায়ীরা আমদানি কারকের ওপর দায় তাপার চাপালো বন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারি পাটকলগুলো পুনরায় চালুর পদক্ষেপ পাট খাতের জন্য পরিণত হয়েছে গলার ফাঁসে কমেছে উৎপাদন শ্রমিকদের বেতন ভাতা পরিষদে লোকসান গুনতে হচ্ছে বিজেএমসি এবং বিজেএমই স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কুড়িগ্রামে তৈরি হচ্ছে দক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিক প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি পাওয়ায় বদলে যাচ্ছে জেলার আর্থ সামাজিক অবস্থা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজল আব্দুল্লাহ দর্শক আজ অন্যান্য খবরের পাশাপাশি আজ আলোচনা করব দেশের ই কমার্স ও অনলাইনে আর্থিক লেনদেন বিষয় নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মাস্টার কার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল জনাব কামাল স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে স্বাগত আপনাকে ধন্যবাদ এবং সময় টিভি সকল দর্শককে ধন্যবাদ আপনাদের আপনার সাথে আলোচনার আগে আরও বেশ কিছু খবর অন্য খবর জেনে আসব অবশ্যই রাজধানী ঢাকা প্রায় দেড় কোটি মানুষের বসবাস এই শহরে অথচ এত বিপুল সংখ্যক মানুষের বিপরীতে শহরটিতে মাত্র আটাশটি কাঁচা বাজার যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য এই সুযোগে শহরটির অলিতে গলিতে গড়ে উঠেছে বিপুল সংখ্যক অবৈধ বাজার যার ফলে শহরের স্বাভাবিক পরিবেশের বিঘ্ন ঘটলেও হাত ভারী হচ্ছে প্রভাবশালীদের খাজনার নামে হাতিয়ে নিচ্ছেন বিপুল অঙ্কের টাকা সমস্যা সমাধানে বাজারের সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের আর ক্রেতাদের ওপর দোষ চাপিয়ে অবৈধ বাজারের বিষয়ে নিজেদের দায় এড়ালো সিটি কর্পোরেশন জুনায়দ আল হাবিবের প্রতিবেদন রাজধানীর মগবাজার মৌচাক উড়াল সড়কের নিচে গড়ে ওঠা অবৈধ কাঁচা বাজার ঘিরে চাঁদাবাজির বিষয়ে মুখ খোলায় এক দোকানিকে ধমকাচ্ছেন নিজেকে ক্ষমতাসীন দলের কর্মী পরিচয় দেয়া এই ভদ্রলোক ফ্লাইওভারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি এখনো তবে দখল হয়েছে অনেক আগেই প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় গড়ে তোলা হয়েছে অস্থায়ী বাজার আর বাজার ঘিরে প্রতিদিন চাঁদাবাজি চললেও এদের ভয়ে মুখ খুলেন না কেউ আমরা ফিরি বসি এমনি হয়তো মাঝে মধ্যে এরই একটা শাক ফুক নেয় ময়লা ঠলা হালা আমরা ওই যে বুড়ে ছেড়ে দিই বৃষ্টি হয়ে দিই টাকা পয়সা দেওয়া লাগে না আমরা ওই উৎপাদে বেশি টাকা পয়সা দিন কেন মোহাম্মদপুর টাউন হল কাঁচা বাজারের পাশের সড়কের চিত্র এটি সড়কটি দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে অবৈধ বাজার এখানে বৈধ বাজারের খাজনা আদায়কারীরাই তোলেন অবৈধ বাজারের চাঁদা কোনো সেটে করে এরকম যারা বাজারের দায়িত্ব নিছে এখন আর পুলিশে উঠায় না এইভাবে পুলিশে কি ম্যানেজ করছেন কিভাবে সেটা আমরা কইতে পারি না সেটা যারা খাজনা মাজনা ওঠে তারা সঙ্গে তবে প্রশ্ন হচ্ছে এসব অবৈধ বাজারে কেন যান সাধারণ মানুষ আমরা যেখানে থাকি সাত থেকে বাজার হতে দূরে হাতের কাছে পেলাম সেই জন্য কিনি কিন্তু এটা যে মানে সমর্থনযোগ্য এটা কিন্তু আমি বলছি না পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি বাজার থাকতো তাহলে আমরা এরকম ফুটপাথে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা কিনতাম না প্রায় দেড় কোটি মানুষের এই শহরে সিটি কর্পোরেশনের পর্যাপ্ত বাজার না থাকায় যেখানে সেখানে এরকম গড়ে উঠেছে অবৈধ কাঁচা বাজার যার ফলে মানুষের স্বাভাবিক চলাচলে যেমন বিঘ্ন ঘটছে তেমনি কোথাও কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজটের বিশ্লেষকরা বলছেন সমস্যা সমাধানে বাজারের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি এসব অবৈধ বাজারের বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর ব্যবস্থা পাশাপাশি নাগরিকদেরও পরিহার করতে হবে যেখানে সেখানে বাজার করার মানসিকতা কাঁচা বাজারও যেগুলি আছে সেগুলি মানুষ যাচ্ছে না আবার কোনো কোনো এলাকায় কাঁচা বাজার নাই যে কারণে সব শ্রেণীপেশার মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠ হিসেবে যে যেখানে যে দরকার সেটা করা উচিত অবৈধ বাজারের বিষয়ে ক্রেতাদের উপর দোষ চাপিয়ে বরাবরের মতো নিজেদের দায় এড়ালো সিটি কর্পোরেশন পাশাপাশি নতুন প্রায় বিশটি বাজার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী অবৈধভাবে যেটা বসছে সেটা তো সকালবেলা অনেক সময় বসে মানুষের প্রয়োজনে আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু তাদের উচ্ছেদ করি বিশ পঁচিশটি মার্কেট আমাদের বর্তমানে পরিকল্পনায় রয়েছে রাজধানীর উত্তরার মতো একটি আবাসিক এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের কাঁচা বাজার না থাকা দুঃখজনক উল্লেখ করে বিশ্লেষকরা বলছেন নাগরিকদের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে যাতে আর কোনো নতুন আবাসিক এলাকা তৈরি না হয় সেদিকে সরকারের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন জুনায়দ আল হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা ডেলিভারিতে ধীর গতির কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনারের পাশাপাশি জাহাজ জট সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন গড়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ সাড়ে ছয় হাজারের বেশি কন্টেইনার ওঠানামা করালেও সে তুলনায় ডেলিভারি অর্ধেকের কম 
বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার কিছুটা বেশি কন্টেনার রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ডে জায়গা খালি না থাকায় কন্টেনার বাহী জাহাজের অবস্থানের সময় বেড়ে যাচ্ছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামের উপর একের পর এক অস্থিরতা ভর করছে সবশেষ প্রাইম মুভার মালিক শ্রমিকদের ধর্মঘটের রেশ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি বন্দর কর্তৃপক্ষ কন্টেনার জোট কাটিয়ে ওঠার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েও সফল হচ্ছে না তারা এর মধ্যে দেখা দিয়েছে ডেলিভারিতে ধীরগতি বন্ধের দিন ডেলিভারিটা কমে যায় কারণ যারা আমদানিকারক থাকেন তারা কিন্তু অনগ্রাউন্ডে থাকেন না এবং তারা ডেলিভারি নিতে না আসলে আমাদের ডেলিভারি দেওয়ার সুযোগ নেই সবশেষ তথ্য অনুযায়ী ছত্রিশ হাজার তিনশো সাতান্ন ধারণ ক্ষমতার এই বন্দরে বর্তমানে কন্টেনার রয়েছে সাঁত্রিশ হাজারের বেশি আর বন্দরের প্রধান জেটি এবং বহিনঙ্গরে পণ্যবাহী জাহাজ রয়েছে একশো চারটি কন্টেনার ডেলিভারিতে ধীরগতির কারণে জাহাজও আটকা পড়ছে মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষ মিলে স্ট্রাইক করলো এরপরে গেল ইজের বন্ধ এরপর আসলো আবার কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি কাঁচামাল সরবরাহের দীর্ঘতির কারণে বিপাকে পড়েছে অন্যান্য শিল্প মালিকরাও কন্টেনার জট হয়ে গেলে অন্য জাহাজ এসে মাল নামাইতে পারে না এই কারণে আমাদের র মেটেরিয়াল পাইতে আপনার তিন দিনের জায়গায় দশ দিন দেরি হয়ে যাচ্ছে তখন আমার প্রোডাকশন লস হচ্ছে আপনার শ্রমিকের বেতন বিনা কাজ দিতে হচ্ছে মাল ইয়ার শিপমেন্ট করতে করতে হচ্ছে মালের অর্ধেক দাম পাচ্ছি আমরা এই যে ক্ষতিপূরণ গুলা হয়তো বা এই আলটিমেটলি আপনার পোশাক শিল্পে বিশেষ করে রপ্তানুমুখী আমাদের যে পোশাক শিল্পের মালিকরা আছে তাদেরকে বহন করতে হবে বায়ার তারাও এটা গ্রহণ করবে না আমার ব্যাংকও এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না অথচ বন্দর কর্তৃপক্ষ গত বছর জাহাজের গড় অবস্থানের সময় কমিয়ে আনার পাশাপাশি বিশ লাখ কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দর্শক এবার দেশের ই কমার্স ও অনলাইনে আর্থিক লেনদেন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য চলে যাচ্ছে মাস্টার কার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামালের কাছে কামাল আমরা তো এই জনব কামাল আমরা তো ই কমার্স এবং ডিজিটাল পেমেন্ট যেটা বলি আমরা সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে কিন্তু মোটামুটি একটা সম্ভাবনা অনেক উদ্যোগে এক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছেন সেক্ষেত্রে আমি প্রথমেই জানতে যাব যে বাংলাদেশে যে সচেতনতা বলি কিংবা সমস্যা সেক্ষেত্রে এখাতে আমরা যেহেতু আপনাদের যেহেতু কাজ করছেন সেক্ষেত্রে সমস্যাগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার পরিলক্ষিত হয় একটু বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে ই কমার্স একটা সম্ভাবনাময় খাত বাংলাদেশের জন্য এটা আমরা সবাই জানি আজকে থেকে প্রায় ছ বছর পূর্বে যখন বাংলাদেশ ব্যাংক ই কমার্সের জন্য অনলাইন লেনদেনকে ওপেন করলো বা অ্যাপ্রুভালটা দিল তারপর থেকে ই কমার্সের একটা 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 বিপ্লব চলছে বাংলাদেশে বর্তমানে আমরা আমরা বলে থাকি যে প্রায় ই কমার্সের দুটা পার্ট আছে একটা হলো অনলাইনে আপনার একদম ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে পেমেন্ট সহ সব কিছু আপনি ই কমার্সের মাধ্যমে করবেন আর একটা এফ কমার্স অর্থাৎ ফেসবুকের মাধ্যমে করবেন দুটা খাত মিলে প্রায় বলা হয় প্রায় এক হাজার কোটি টাকার মতো বাণিজ্য বাংলাদেশে হয় প্রতি বছর তার মধ্যে প্রায় তিনশো কোটি টাকা ফর্মাল ই কমার্স চ্যানেলে হয় এখন বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যেটা হয় ই কমার্সের আমরা যদি এভাবে বলি যে ডেলিভারির ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ এখন পর্যন্ত আছে কেননা আমরা যেটা বিভিন্ন ই কমার্স কোম্পানির সাথে কথা বলে বুঝতে পারি যে সত্তর থেকে আশি শতাংশ তাদের ডেলিভারি অনেক অনেক সময় দেশের ঢাকার বাইরে হয় বা বড় শহরগুলো বাইরে হয় সেখানে ডেলিভারি এখন একটা এরিয়া আছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি আমরা একটু পিছিয়ে আছি বাট ই কমার্স কোম্পানিগুলো আসলে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তারা স্পেশালি আমরা দেখছি যে প্রতিটি ই কমার্স কোম্পানি কেউ কেউ মার্কেট প্লেস হিসেবে কেউ কেউ স্টক রেখে নিজেরা স্টক রেখে কাজ করছে করে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সুলভে পণ্যটা পৌঁছে দিচ্ছে মানুষের দোর গোড়ায় তো আমরা বলবো যে চ্যালেঞ্জ অবশ্যই থাকবে একটা মার্কেট যখন ইভলভিং বা ইমার্জিং মার্কেট হবে চ্যালেঞ্জ থাকবে বাট আমরা খুব দ্রুত চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলাও করছি কেননা আমরা এই মুহূর্তে যদি বাংলাদেশ মার্কেটে দেখি আপনি একটা ট্রেনের টিকিট থেকে শুরু করে মোবাইল টপ আপ থেকে শুরু করে আমি আপনি লাইফ স্টাইল প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে অথবা খাবার আপনি অর্ডার করতে পারছেন সবই কিন্তু আপনি ই কমার্সে পাচ্ছেন এবং আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি এবং প্রাইভেট সেক্টরে প্রচণ্ড এটা নিয়ে কাজ করছে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে যারা এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমার যে সেক্টরটা নিয়ে আমি স্পেশালি স্পেশালাইজ যেটা হচ্ছে কি পেমেন্ট সেক্টর পেমেন্ট সেক্টরটাও কিন্তু খুব ইভলভ হয়েছে অ্যাকর্ডিং উইথ দ্য ই কমার্স আপনি অনলাইনে আপনি যেমন কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন আপনি বিভিন্ন এমএফএস বিকাশ বা ডাচ বাংলার মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারছেন তো আমরা বলবো সামগ্রিকভাবে চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আছে এই সেক্টরে কারণ একটা ইমার্জিং সেক্টর একটা ইভলভ হচ্ছে খুব শক্তভাবে ভালোভাবে কিন্তু আমরা নিত্য নৈমিত্তিক সেই চ্যালেঞ্জগুলিকে ওভারকাম করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ই কমার্স
বেসরকারি যে উদ্যোক্তাগুলো তারা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসছে সেই ক্ষেত্রে সরকার এবং উদ্যোক্তা এদের পলিসিটা কেমন হওয়া দরকার এই খাতের সম্ভাবনা আছে এই যাবতকাল ই-কমার্সের কোনো স্পেসিফিক পলিসি বাংলাদেশে ছিল না বাট বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ডিভিশন অলরেডি ই-কমার্স একটা পলিসি ড্রাফট করার গুরু দায়িত্বটা দিয়েছে বেসিসকে বেসিস বেসিস এবং ই-ক্যাপকে এবং বেসিস এবং ই-ক্যাপ সম্মিলিতভাবে এই পলিসিটা ডেভেলপ করছে এবং যখন বেসিস এবং ই-ক্যাপ বলছি এখানে আসলে ই-কমার্স সেক্টরের সব স্টেকহোল্ডারদেরকে সাথে নিয়েই তারা করছে এবং ছোট ছোট গ্রুপ ক্রিয়েট করে বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ে তারা কাজ করছে এবং অলরেডি এটার বেশ কয়েক রাউন্ড মিটিং হয়েছে ইন্টারনালি আইসিটি ডিভিশনের সাথে ই ক্যাব এবং ব্যাসিস সম্মিলিতভাবে এবং যেই জায়গায় যাচ্ছে এবং যেহেতু স্টেকহোল্ডারদেরকে সাথে নিয়ে পলিসিটা ডেভেলপ করা হচ্ছে এটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার পরে আমার মনে হয় বাংলাদেশের ই কমার্সের একটা রিয়ালি নীতিমালা আমরা পেতে যাচ্ছি যে নীতিমালার মাধ্যমে যদি ই কমার্স পরিচালিত হয় আমার মনে হয় ই কমার্সের যে গ্রোথটা এখন আছে এটা আরও ত্বরান্বিত হতে সহযোগিতা পাবে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার বলেন যে প্লাস্টিক মানি যেটা আমরা বলছি কিংবা ক্রেডিট কার্ড এক্ষেত্রে কিন্তু জনগণ কিংবা যেটা বলে আমরা জনগণ কিন্তু মনে করে যে শুধু যে টাকা লেনদেন কিংবা পণ্য ক্রয় এর বাইরে কোনো সুযোগ সুবিধা আছে কিনা কিংবা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা শুধু এটার ব্যাপারে একটু যদি বলেন আপনি শুরুতে যেটা বললেন প্লাস্টিক মানি বলতে মানুষ প্রথম ভাবে হলো কি ক্রেডিট কার্ড এটা কিন্তু আর সত্যি নেই এখন আর প্লাস্টিক মানির মধ্যে আছে ক্রেডিট কার্ড হতে পারে ডেবিট কার্ড হতে পারে প্রিপেড কার্ডও হতে পারে অথবা কার্ড নাও হতে পারে আপনার প্লাস্টিক একটা কার্ড লাগবে সবসময় সেটা না ভার্চুয়াল কার্ডের জগৎ এখন কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে সত্যি কথা বলতে আমি যদি একটা উদাহরণ দিই এখানে মাস্টার কার্ড আমরা নাইজেরিয়াতে ন্যাশনাল আইডি করেছি যে ন্যাশনাল আইডি আইডিটা হচ্ছে কি মাস্টার কার্ডের ষোলো ডিজিট যে নাম্বারটা অর্থাৎ সেই ষোলো ডিজিট নাম্বার আমাদের ক্ষেত্রে কোনো কোনো পেমেন্ট স্কিমের হয়তো বা সেটা এগারো বা অন্য নাম্বার আছে সেই নাম্বারটাই জরুরি তো প্লাস্টিক মানির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে অনলাইনে আপনি যখন ট্রানজেকশন করবেন আপনার অনলাইনে কিন্তু দুইটা ইনফরমেশন স্পেশালি চায় বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আমি বলছি যেহেতু আমাদের দেশে এখনো আমি ওই ডিসকাশনে যাবো না পিসিএস সার্টিফিকেশনের ব্যাপারটা বাট অ্যাকচুয়ালি আপনার কার্ড নাম্বারটা চায় আপনার নামটা চায় আর আপনার আপনার এক্সপায়ারি ডেটেরটা চায় কার্ডের সো এই তিনটা ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য আপনার প্লাস্টিক থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই এবং বা ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ক্রেডিট কার্ড মধ্যে বলতে সেই প্রোডাক্টটাই বুঝায় যেটা ব্যাংক আপনাকে লোন দেবে ডেবিট কার্ড বলতে বোঝায় যেটা আপনার অ্যাকাউন্টের এগেন্স্ট আপনি পাচ্ছেন এবং প্রিপেড কার্ড আপনার অ্যাকাউন্ট রাখারও যার যার ওই ক্যাপেবিলিটি নাই বা এলিজিবিলিটি নাই সে একটা প্রিপেড কার্ডে তার টাকা লোড করে ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে পেমেন্ট করা যায় ই কমার্সের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের পেমেন্ট করা যায় তবে এই ক্ষেত্রে আমি একটু উল্লেখ করতেই চাই যে কার্ড মার্কেটটা কিন্তু আজকে থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে এই দেশে ক্রেডিট কার্ড আছে কার্ড মার্কেটটা কিন্তু ওইভাবে ফ্লাডিস হয়নি আজকে এখন পর্যন্ত ই কমার্সের বলা হয় পঁচানব্বই পার্সেন্ট ট্রানজেকশন ক্যাশ অন ডেলিভারি হয় বাকি পাঁচ পার্সেন্ট আসলে আমরা যারা ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে কাজ করছি কার্ড বলি বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বলি তারা সবাই মিলে কাজ করছি তো এই এরিয়াগুলোতে আসলে আরও কাজ করার সুযোগ আছে এবং আমরা যেভাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করছি প্রত্যেকটা পেমেন্ট স্কিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য এম এফ এস প্রোভাইডার্স এবং ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে যারা কাজ করে আমরা ই কমার্স এখন সেক্ষেত্রে কার্ডের মতো লেনদেন এটাতে আমরা যেতে পারছি না কেন এখন সেভাবে এখন হচ্ছে দুই হাজার পর থেকে এটা কিন্তু হচ্ছে ইভেন গত কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক আরও একটা নতুন আপনার ম্যান্ডেট করেছে যে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন কার্ডের মাধ্যমে সিকিউরিটি ব্যাপারে মানুষ অনেক সময় টেনশন করত টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন সেটা একটা ওটিপি চলে আসে আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার রেজিস্টার্ড ফোনে সেটা দিয়ে আপনি ট্রানজেকশন করতে পারবেন তো আলটিমেটলি অনেক দেশেই অনেক উন্নত দেশেও কিন্তু টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন হয়নি আমাদের দেশে হয়েছে আমরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আগাচ্ছি এবং যেভাবে আগাচ্ছি যে গতিতে আমরা আগাচ্ছি এটা যদি চলতে থাকে আমি খালি ই কমার্স সেক্টরটাই বলবো না ই কমার্স সেক্টর এবং ওভারঅল ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস যেটা বা ডিজিটাল পেমেন্ট সেক্টরটা একটা খুবই ফ্লারিশ হওয়ার সুযোগ আছে দর্শক বিরতির পর আবারও আলোচনায় ফিরছি মাস্টার কার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামালের কাছে কথা বলছিলাম দেশের ই কমার্স অনলাইনে আর্থিক লেনদেন বিষয় নিয়ে সেক্ষেত্রে আবার চলে যাচ্ছি জনাব কামালের কাছে জনাব কামাল আমরা এর আগে আলোচনা করলাম যে ই কমার্সের সমস্যা যেগুলো সেক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগদের মাঝে যে পলিসিগত সমস্যা সেই সমস্যাগুলো কিভাবে তৈরি করা যায় এছাড়া যে প্লাস্টিক মানের যে সুবিধাগুলো বিভিন্ন এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি বিরতির আগে সেক্ষেত্রে এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করতে চাই যে বিশ্বে কিন্তু নব্বই শতাংশ এই কার্ড ব্যবহার করে থাকলেও এখন বাংলাদেশে কিন্তু এখনো এক শতাংশ ব্যবহার করে
আমরা সত্যি কথা যে আমাদের এক পার্সেন্টের নিচে আছে এটার মুখ্য কারণ হচ্ছে কি আপনি যদি আজকে একটু দেখেন যে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা মার্কেটের নিচে একটা এটিএম মেশিন থাকে ওই মার্কেটে কিন্তু পজ মেশিনের মাধ্যমে ট্রানজাকশন করা সম্ভব কিন্তু আমাদের মধ্যে সাইকোলজিক্যালি কাজ করে আমরা ওই মার্কেটে যে এটিএম মেশিন থেকে ক্যাশ টাকা উঠিয়ে দোকানে যে শপিং করি অর্থাৎ ডিজিটালি টাকাটা মুভ করার যে একটা সুযোগ রয়ে গেছিল ওই মার্কেটেই আজকে বসুন্ধরা সিটি ধরেন বা যমুনা ফিউচার পার্ক ওখানে এটিএম মেশিন অনেকগুলো পাবেন আমরা দেখেছি যে একটা স্ট্র্যাটেস্টিক্সে দেখেছি যে বাংলাদেশে একজন ডেবিট কার্ড হোল্ডার সে পুরো বছরে চার থেকে পাঁচটা পজ মেশিনে ট্রানজাকশন করে তো ডিজিটালি ট্রানজাকশন যদি না হয় তাহলে তো আসলে ক্যাশের মধ্যেই রয়ে গেলাম আমরা আমাদের ভাষায় বলি ক্যাশ ইজ দ্য বিগেস্ট এনিমি ফর ডিজিটাল ট্রানজাকশন সো আসলেই সত্য কথা এবং আপনি যেটা বলেন ক্রেডিট কার্ড খালি না বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি বলি নব্বই লাখ লোকের যদি আজকে ক্রেডিট ডেবিট কার্ড থেকেও থাকে বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে সেই সাড়ে তিন কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের এগেন্স্টে নব্বই লাখ কিন্তু ডেবিট কার্ড আছে সেখানেই কিন্তু প্রায় দুই কোটি সত্তর লাখ লোক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে তার কোনো কার্ড নেই ওই অ্যাকাউন্টগুলোকে যদি কার্ডের মধ্যে রূপান্তরিত করা যায় ক্রেডিট কার্ড এখনও মার্কেটটা অনেক রেগুলেটরি একটু রেগুলেটেড আছে যে কিছু ক্যাপের ব্যাপার আছে ট্রাভেলার্স কোটার ব্যাপার আছে সেগুলোকে কিছুটা ত্বরান্বিত করা উচিত এই এই ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারটাকে ত্বরান্বিত করতে হলে পাশাপাশি একটা বড় সেক্টর হচ্ছে গিয়ে প্রিপেড কার্ড যে প্রিপেড কার্ড ইস্যু করতে হয় আপনার কোনো ক্রেডিটের হিস্ট্রিও লাগে না অথবা ব্যাংকে কোনো এলিজিবিলিটি লাগে না আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা থাকলে ইউ ক্যান হ্যাভ আ প্রিপেড কার্ড সো এই তিনটা এরিয়া এবং পর্যায়ক্রমে এটা ভার্চুয়ালের দিকে যেতে পারে এই এরিয়াগুলোতে যদি আমরা আরও অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করি আমরা মাস্টারকার্ডের পক্ষ থেকে অনেক কিছুই করছি আমরা ইভেন আমরা বাংলাদেশে প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ওমেন এন্টারপ্রেনারকে বিজনেস লিটারেসির আন্ডারে এনেছি অলরেডি এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মহিলা জানে কীভাবে 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 আপনার ব্যবসা করা যায় কীভাবে মুনাফা করা যায় কীভাবে তাদের ক্যাপিটালটাকে ইউটিলাইজ করা যায় আমরা এটা চালিয়ে যাচ্ছি ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসছে রেগুলেটর এখন অনেক ক্ষেত্রে অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করছে এবং সম্মিলিত একটা উদ্যোগ যেহেতু এখানে আছে এটা সত্যি যে আমরা এখন পর্যন্ত গত পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যাংকিং সিস্টেমে আমরা এখনও কার্ড নিয়ে খুব বড় কিছু করতে পারিনি কিন্তু ভবিষ্যৎ আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে দেখবেন কার্ডের একটা মার্কেট এটা এটা আমি বলবো না খালি প্লাস্টিক মানি ইট ক্যান বি এ ফর্ম অফ ভার্চুয়াল মানি অলসো এটা এটা যাওয়ার সুযোগ থাকে পাশাপাশি একটা জায়গায় কাজ করার স্কোপ আছে যে বাংলাদেশে এমএফএস মার্কেটটা আপনারা জানেন প্রায় তেত্রিশ তিন কোটি বা সাড়ে সোয়া তিন কোটি লোকের কাছে অ্যাকাউন্ট আছে একটা পর্যায়ে হয়তো বা যাবে আজকে গুগল প্লে বা পে বা অ্যাপল পের মতো এমএফএস এর ওয়ালেটের সাথে একটা কার্ড ট্যাগ হতে পারে তো এই সবগুলো উদ্যোগ এবং আমার মনে হয় আলটিমেটলি ডিজিটাল ট্রানজেকশনের দিকে মানুষকে ধাবিত করতে সহায়তা করবে আমাদের আর কি বলেন যে মাঝে মাঝে কিন্তু ব্যাঙ্কের যে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি এটিএম কার্ড জালিয়াতি যেটা বলি আমরা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের যে জালিয়াতিগুলো আমরা দেখছি সেক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড সহ এটিএম কার্ড এরকম যে জালিয়াতিগুলো এই জালিয়াতি রোধের জন্য সেফটি যদি আমরা বলি নিরাপত্তার বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনি একটা সময় ছিল কার্ডগুলোর মধ্যে ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ ছিল যে পিছনে যে কালো রঙের স্ট্রাইপটা বলা হয় ওটাকে ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ বলে ওটার থেকে ইনফরমেশন পিক করাটা স্কিমারদের জন্য অথবা ফ্রডসারের জন্য সহজ ছিল সেই মার্কেটটা কিন্তু আস্তে আস্তে মুভ করে এখন চিপ কার্ডের দিকে ইএমভি কার্ড যেটা আমাদের ভাষায় বলি সেই কার্ডের দিকে মুভ করছে বাংলাদেশ একটা ওয়ান অফ দ্য মানে পাইনিয়ার কান্ট্রি বলবো যেখানে অনেক উন্নত বিশ্ব পুরোপুরি চিপ কার্ড হয়নি বাংলাদেশে কিন্তু চিপ কার্ডের ব্যাপারটা এসে গেছে এবং মেজরিটি অব দ্য ব্যাঙ্ক অলরেডি অনেকে চিপ কার্ডে হয় মাইগ্রেট করে গেছে অথবা মাইগ্রেট করছে তো এই দুটো যদি ঠিকমতো হয় আসলে সেফটি সিকিউরিটি ব্যাপারটা অনেকটা কাভার্ড হবে বাট হ্যাঁ এগেইন যেমন আমরা সিকিউরিটি সেফটি নিয়ে কাজ করি ফ্রডস্টাররা তো নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসে তো আমাদের অলওয়েজ উই হ্যাভ টু কিপ ক্লোজ আই অন দ্য এন্টায়ার সিস্টেম এবং সেফটি সিকিউরিটির ইস্যুটাকে আমি বলবো যে আজকে এবছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশে যাই ঘটনাগুলো ঘটেছে তারপরে কিন্তু খুব শক্ত হাতে আমাদের রেগুলেটর এগুলোকে হ্যান্ডেল করেছে এবং অনেকগুলো ম্যান্ডেট তারা প্লেস করেছে এবং সবগুলোকে যদি ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কার্ডগুলো যদি আসলে চিপের দিকে ধাবিত হয় আমার মনে হয় সিকিউরিটির ব্যাপারটা বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ আমরা বলবো যে উই শুড বি ওয়েল কাভার্ড আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি সেক্ষেত্রে মানে একদম সংক্ষেপে যদি একটু বলেন যে ইমো কমার্সের সম্ভাবনাটা খুব সংক্ষেপে যদি একটু বলেন আমাদের যেভাবে বাংলাদেশ সরকারের এখন দুই সালের মধ্যে এক বিলিয়ন ডলার রপ্তানি এবং পাঁচ বিলিয়ন ডলার দুই সালে করতে চায় আইসিটি সেক্টর থেকে ই কমার্স আমার একটা সেক্টর এই সেক্টরটা ট্রিপল ডিজিটে আগামী পাঁচ সাত বছর গ্রো করা খুবই সহজ এক্ষেত্রে একটা জিনিস
জামকা আমরা যেটা আমরা আলোচনায় যেটা পেলাম সেটা হলো সরকার তারপর ব্যাংক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেগুলো এগুলো কিন্তু সার্বিকভাবে যদি পদক্ষেপ নেয় তার আপনি যেটা বলছেন যে এই খাতটা আরো এগিয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়ানো এবং জনগণকে যে সুবিধা এই সুবিধাকে যদি জানানো যায় তাহলে মনে হয় আরো এগিয়ে যাবে এই খাতটা সেই ক্ষেত্রে আমরা আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই রাখছি বিস্তারিত আলোচনা আরো পরবর্তী করব আপনাকে স্তুতি এসে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে ডিজিটাল পেমেন্ট এবং ই কমার্স নিয়ে সেক্ষেত্রে আজকে আমাদের সাথে স্টুডিও তে উপস্থিত ছিলেন মাস্টার কার্ড বাংলাদেশ কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল চলে আসি পরের সংবাদে শেষ 5 বছরে পাঁচটি বন্ধ পাটকল চালুর সঙ্গে 35000 শ্রমিককে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার যে পদক্ষেপে সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ বলা হলো বাস্তবে তা এখন পাট খাতের জন্য পরিণত হয়েছে গলার ফাঁসে এমনকি বেশিরভাগ সময় কর্মহীন প্রায় বাইশ হাজার শ্রমিককে শুধুমাত্র বেতন ভাতা দিতেই বছরে সরকারের ব্যয় হয় আড়াইশো কোটি টাকা যেটিকে সম্পূর্ণ অপচয় বলে মনে করলেও শ্রম আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে শ্রমিক থাকাই কঠিন বলে মনে করছে সরকার সমস্যাগ্রস্ত পাট শিল্প নিয়ে জোয়ার ফয়সালের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে আজ দেখুন চতুর্থ পর্ব সরকার মিলিত ভাই টাকা আমি খালি হাজিরা উঠলে আমার টাকা টিফিনই যায় তখন আমার চারটে মেশিন দেখা লাগে শ্রমিকদের এমন কর্মচাঞ্চল্য খুলনা অঞ্চলের একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল জুট টেক্সটাইল মিলসে যেখানে দিন এবং রাত দুই শিফটে কর্মরত আড়াইশো শ্রমিক প্রতিদিন উৎপাদন করছে প্রায় পঁয়ত্রিশ টন রপ্তানিযোগ্য সুতা আর চটের বস্তা এবার ঘুরে আসা যাক সরকারি পাটকল দৌলতপুর জুট মিল থেকে যেখানে বেসরকারি মিলের মতো একই মেশিনগুলোর কোনোটিতে কাজ করছেন তিনজন আবার কোনোটিতে পাঁচ জন শ্রমিক সব মিলে হাজার খানেক শ্রমিক দুই শিফটে পাটকলটিতে দৈনিক উৎপাদন করছে মাত্র নয় টন পাটপণ্য আর এসব কারণেই শুধুমাত্র গত তিন বছরেই বিজেএমসির লোকসান সাতশো কোটি টাকা এরপরও সংস্থাটির মাথায় চেপে আছে বাড়তি প্রায় ছয় হাজার শ্রমিক কর্মচারীর পাওনা পরিষদের বোঝা বেসরকারি কিছু কিছু মিল আছে তার দেখা যায় যে যেখানে লোকবলের সেট আপ পাঁচজন সেখানে আমার ওই একই মেশিনারি সেখানে হয়তো আমার দশজন দিয়ে আমার কাজ করা যায় সেক্ষেত্রে আমার ওয়েজেস বা মজুরিটা একটু বেশি লাগতেছে যদিও অতিরিক্ত শ্রমিক ছাটাইয়ের সঙ্গে বিজেএমসির অব্যাহত লোকসান কমাতে সরকারের পক্ষ থেকে বারবার মহাপরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এখনও আলোর মুখ দেখেনি সেসব উদ্যোগ পার্মানেন্ট শ্রমিকদের এরা এই মজুরি কমিশনের আওতা তাদের এই সরকারি চাকরির মতো তাদের চাকরি অতএব তাদেরকে এই শ্রমিক থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কোনো শ্রমিক যাতে বেকার বসে বেতন না দিতে হয় যার জন্য আমরা দুই শিফট থেকে আন তিন শিফট কিন্তু চালু করতে বিজেএমসিতে বর্তমানে পঁয়ত্রিশ হাজার স্থায়ী সাতাশ হাজার বদলি ও ছয় হাজার আউটসোর্সিং শ্রমিক কর্মরত রয়েছে যার মধ্যে প্রায় বাইশ হাজার শ্রমিককে কোনো কাজ ছাড়াই দিতে হচ্ছে বেতন ভাতা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শ্রমিক কিংবা শ্রমিকের স্বল্পতা দুটোর কোনোটি শিল্পের জন্য মঙ্গলজনক নয় কিন্তু বাস্তবতা বলছে বেসরকারি মিলগুলোর চেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করলেও উৎপাদনের দিক থেকে বেশ পিছিয়ে আছে সরকারি পাটকলগুলো আর এসব কারণেই অসংখ্য উদ্যোগ নেওয়ার পরও লাভের মুখ দেখছে না বিজেএমসি জোবার সকাল সময় সংবাদ দৌলতপুর খুলনা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজেএমই স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কুড়িগ্রামে তৈরি করা হচ্ছে দক্ষ নারী পুরুষ গার্মেন্টস শ্রমিক আর প্রশিক্ষণ শেষ করার সাথে সাথে দেওয়া হচ্ছে চাকরি দারিদ্রপীড়িত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার বদলে বদলে যাচ্ছে জেলার আর্থ সামাজিক অবস্থা মইনুল ইসলাম মঞ্জু তথ্য এবং বেলাল হোসেনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দুই হাজার সাত সালের ডিসেম্বরে জেলা যুব ভবনে সোয়েটার নিটিং অ্যান্ড লিঙ্কিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতি ব্যাচে নব্বই জন যুবক যুবতীকে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ গ্রহণে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো খরচ নেই থাকা খাওয়া সহ যাবতীয় ব্যয় বহন করছে বিজিএমই আর প্রশিক্ষণ শেষ করার সাথে সাথে রয়েছে চাকরি নিশ্চয়তা ফলে দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে খুশি প্রশিক্ষণার্থীরা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ফ্রি করে দিয়েছে তাই আমি এখানে প্রশিক্ষণ এসেছি আমি এসএসসি পাস করার পর পাঁচ বছর বসে থাকার পর সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণে সুযোগ পেয়েছি প্রশিক্ষণ শেষের সাথে সাথে গাজীপুরের নাওজোর এলাকায় একটি সোয়েটার কারখানায় চাকুরি পেয়ে দারুণ খুশি প্রশিক্ষণার্থী আমি এক মাসের প্রশিক্ষণ নিছি নেওয়ার পরে আমার দিগন্ত সোয়েটারে চাকরি হয়েছে আমি খুব খুশি এই কেন্দ্রে প্রতি মাসে নিটিং বিষয়ে ষাট জন এবং লিঙ্কিং বিষয়ে তিরিশ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে সোয়েটার নিটিংয়ে তিরিশ ষাট জন সোয়েটার লিঙ্কিং মেশিনে তিরিশ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে তাদের চাকরি 
দেওয়া হয় দারিদ্র পীড়িত এ জেলায় বেকার যুবক যুবতীর সংখ্যা প্রায় 7 লাখ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির মাধ্যমে কর্মসংস্থান হওয়ায় জেলায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে সোয়েটার নেটিং এবং লিংকিং মেশিন অপারেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেক বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছে এই কর্মসংস্থানের ফলে বেকার যুব সমাজের এবং কুড়িগ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে গত নয় বছরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একানব্বইটি ব্যাচে পাঁচ হাজার সাতশো সাতাত্তর জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এদের মধ্যে পাঁচ হাজার দুইশো জন ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে চাকুরি করছেন সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম ষোলো বছর আগে নব্বই লাখ টাকা খরচ করে মাদারীপুরে নির্মাণ করা পৌর মিনি সুপার মার্কেটটি কাজে লাগেনি এখন সেটাকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে কমিউনিটি সেন্টার এতে ক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী মার্কেট ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণে পরিকল্পনার অভাবকেই দুষছেন সচেতন নাগরিক কমিটি তবে পৌর মেয়রের দাবি আর্থিক লাভের আশায় মার্কেটটি ভেঙে নির্মাণ করা হচ্ছে অত্যাধুনিক কমিউনিটি সেন্টার সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের পাঠানো তথ্য ও শাহাদাত আকনের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দু হাজার সালে মাদারীপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের শকুনিতে নব্বই লাখ টাকা ব্যয় নির্মাণ করা হয় এই মিনি সুপার মার্কেটটি কিন্তু নির্মাণের ষোলো বছরেও কাজে আসেনি এটি দীর্ঘদিন ধরে লোকসান গুনতে থাকা মার্কেটটিকে এখন ভেঙে ফেলা হচ্ছে এরপর এখানে এক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হবে অত্যাধুনিক কমিউনিটি সেন্টার এভাবে অর্থ নষ্ট করে মার্কেট ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা এটা দীর্ঘ বছর পর্যন্ত এখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এখানে কোনো আয় বাণিজ্য কিছুই হয় না এখানে গরু ছাগল ভেড়া এসব পালা হইতো এবং ইয়াবা গাজা হিরোইন এইসবের মাদক এলাকা যুক্ত ছিল এটার সাথে ভালো রাস্তা না খোঁড়া পরিবেশটা চেঞ্জ করলেন না কিন্তু এই জায়গায় কমিউনিটি সেন্টার করলেন তাইলে আমার সন্দেহ আছে যে এটা কতটুকু সাশ্রয় হবে পরিকল্পনা ছাড়া মিনি সুপার মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে মনে করেন সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্যরা দোকানগুলো ভাড়া হয় নাই এবং পড়েছিল দীর্ঘদিন কোনো কাজে লাগে নাই আবার শুনছি যে সেটি ভেঙে সেখানে কোটি টাকা খরচ করে মিলনায়তন করবে আমি জানি না সেটাও কি হবে অবশ্য পৌর মেয়রের দাবি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে মার্কেটটিকে ভেঙে নির্মাণ করা হচ্ছে অত্যাধুনিক মানের কমিউনিটি সেন্টার একটি সৌন্দর্য বর্ধন সহ এটি কমিউনিটি সেন্টার হবে যে কমিউনিটি মাদারীপুর পৌর কমিউনিটির অন্তপক্ষে বিবাহ অনুষ্ঠানাদি সামাজিক অনুষ্ঠানাদি এবং বিভিন্ন কনফারেন্সে এখান থেকে পৌরসভার আর্থিক লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে মাদারীপুর পৌরসভার তথ্য অনুযায়ী মার্কেটটি নির্মাণের ষোলো বছরে বিদ্যুৎ বিল সহ লোকসান গুনতে হয়েছে চার লাখ টাকা সময় সংবাদ মাদারীপুর কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের সুপারভিশন কনসালটেন্ট কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে গতকাল সেতু ভবনে এ চুক্তি সই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার এস এম ই সি ইন্টারন্যাশনাল ও বাংলাদেশের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী কবির আহমেদ স্বাক্ষর করেন এ সময় সেখানে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দুইশো কোটি টাকা ব্যয়ে দেশে প্রথম পানির নিচ দিয়ে এই টানেলটি তৈরি হতে সময় লাগবে চার বছর এটি তৈরি হলে চট্টগ্রাম শহরে নিরবিচ্ছিন্ন ও যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী চট্টগ্রাম হবে সাঙ্গাইয়ের মতো এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে সংযোগ সহ টানেলটি যুক্ত করবে প্রস্তাবিত মিরসরাই কক্সবাজার ম্যারিন ড্রাইভ প্রস্তাবিত ঢাকা চট্টগ্রাম গ্যাসে অবৈধ সংযোগ ও ভেজাল জ্বালানির বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু গতকাল বিদ্যুৎ ভবনে ময়মনসিংহের পঞ্চাশ মেগাওয়াট সোলার পার্ক স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় প্রতিমন্ত্রী আরও জানান অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে অসাধু ব্যবসায়ীদের আমরা জায়গা দিতে ইন্টারেস্টেড না এই মন্ত্রণালয় কোনোদিনই সহ্য করবে না অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ আমরা বন্ধ করার অভিযানে নেমেছি অবৈধভাবে সিএনজি পাম্প চলছে অলরেডি আমরা বন্ধ করা শুরু করে দিয়েছি সুতরাং তেলের ভেজাল করে তেল বিক্রি করবে যানবাহনের ক্ষতি হচ্ছে গত একটি বছর জবৎ আমরা বারবার তাদেরকে বলে আসছিলাম সরকার এদিকে আরও বেশি কঠিন হবে 
বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে গৃহীত উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প সহ এক হাজার কোটি টাকার মোট ছয়টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভা কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে ক্রয় কমিটি চার লেনের রজপাড়া পায়রা বন্দর সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ এবং রেলওয়ে পাহাড়তলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে এর আগে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বিশেষ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে গৃহীত মংলা বন্দরের সুবিধার সম্প্রসারণে চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রস্তাব এবং আখাউড়া সিলেট রেলপথ মিটার গেজের রূপান্তরের প্রস্তাব সহ তিনটি প্রস্তাব অনুমোদন দেয় তিনটি প্রকল্প চীনের অর্থায়নে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে ভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের সচেতন করার জন্য রাজধানীতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্মশালার আয়োজন করেছে গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আয়োজিত কর্মশালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন দুই হাজার নয় এ অংশ নেয় সুপারশপ স্বপ্ন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক ডাক্তার শাহাদাত হোসেন কর্মশালাটি পরিচালনা করেন এ সময় স্বপ্নের ডিরেক্টর অপারেশনস আবু নাসের এসিআই গ্রুপের হেড অব রেস্ক ম্যানেজমেন্ট সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে পোবালি ব্যাংকের স্থানান্তর গুলশান মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল হালিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান ভাইস চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হাফিজ আহমদ মজুমদার সহ ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ সিরোস ফর দ্য ফিউচার দুই হাজার ষোলো প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ রাউন্ডে বিজয়ী দশ শিক্ষার্থীকে চিনে নিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে বুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চুয়েটের দশ বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করতে রাজধানীর একটি হোটেলে গালা নাইটের আয়োজন করা হয় এদের মধ্যে দুই সদস্যের প্রতিটি বিজয়ী দল আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে চার নভেম্বর পর্যন্ত চীনে অবস্থিত হুয়াওয়ের প্রধান কার্যালয় সহ অন্যান্য কার্যালয় পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন বিশ্বের পঁয়তাল্লিশটি দেশের মেধাবী তরুণদের অংশগ্রহণে প্রতি বছর এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় রানার অটোমোবাইলস লিমিটেডের আইপিও রোড শো অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে রোড শো অনুষ্ঠিত হয় আইপিওর মাধ্যমে বুকি বিল্ডিং পদ্ধতিতে পুঁজিবাজারে আসার অংশ হিসেবে রোড শোর আয়োজন করা হয় এ সময় কোম্পানির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ও লঙ্কা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দেশের বাইরের অর্থবাণিজ্য খবর পণ্য পরিষেবা কর জিএসটি বিল পাশের পর রাজ্যগুলো রাজস্ব আয়ে লোকসান গুনলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এছাড়া দুই হাজার সালে পহেলা এপ্রিল থেকে বাস্তবায়নের বিলটি বাস্তবায়নের পর অন্তত চোদ্দ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিএসটি প্যানেল নয়াদিল্লিতে জিএসটি বিল বাস্তবায়নের বিষয়ে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের এক বৈঠকে কথা জানান অরুণ জেটলি এ বিল বাস্তবায়ন হলে পণ্যের দামে স্থিতিশীলতা আসার পাশাপাশি মূলস্ফীতি কমবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে এ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির এ দেশটির রাজস্ব আয় বাড়বে বলে আশা করছে সরকার চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ছয় দশমিক সাত শতাংশ সম্প্রসারিত হয়েছে চীনা অর্থনীতি প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এ সময়টাই মুদ্রাবাজার ও পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ছিল তবে দুই হাজার সালের প্রবৃদ্ধি দুই সালের চেয়ে কম হওয়ার পাশাপাশি গেল পঁচিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ধীরগতির প্রবৃদ্ধি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আশঙ্কাজনক হারে কমার পাশাপাশি বাড়ছে ঋণ এবং সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ একে দেশের অর্থনীতির জন্য শঙ্কার কারণ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা প্রভাব পড়ছে বিশ্ব অর্থনীতিতে তবে আমদানিকারক দেশ হিসেবে এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে চীন দর্শক এবার জানিয়ে দেব দেশের শেয়ার বাজারের লেনদেন পরিস্থিতি লেনদেন খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে দর্শক এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে যে তিনটি সূচক রয়েছে তিনটি সূচকই কিন্তু নিম্নমুখী প্রবণতায় অবস্থান করছে সেক্ষেত্রে শূন্য দশমিক এক পাঁচ পয়েন্ট কমে কিন্তু ডিএসসি এক্স এর বর্তমানে পয়েন্ট অবস্থান করছে চার হাজার ছয়শো পঁচানব্বই 
এছাড়া এসও কিন্তু নিম্নমুখী প্রবণতায় যেটা আমরা বলেছি সেটা হচ্ছে যে অবস্থান করছে এখন পয়েন্টে 1112 পয়েন্টে এছাড়া ডিএসসি 13 তৃতীয় পয়েন্টে তৃতীয় সূচকটি অবস্থান করছে 1749 পয়েন্টে দর্শকের পর্যায়ে আপনাদের বলি যে এখন পর্যন্ত শেয়ার লেনদেন হয়েছে কিন্তু 32246 টি শেয়ারের হাত বদল হয়েছে যার বাজার মূল্য কিন্তু 1 কোটি 12 কোটি 51 লাখ টাকা সেখানে আটাত্তর প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর বেড়েছে এছাড়া কমেছে একশো বিয়াল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের আর এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে আটান্নটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের দাম আমরা যদি দেখি এ পর্যায়ে বিশটি এরকম শীর্ষ যেগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের দর বেড়েছে এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে হচ্ছে ফরচুন ফরচুন প্রতিষ্ঠানটির এখন বর্তমানে দর অবস্থান করছে পঞ্চাশ টাকা ষাট পয়সায় যা সর্বোচ্চ ছিল দর তিপ্পান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা যা সর্বনিম্ন ছিল চল্লিশ টাকা দশ পয়সা আমরা যদি দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ডোরিন পাওয়ার ডোরিন পাওয়ার প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর অবস্থান করছে উনআশি টাকা আশি পয়সা যা সর্বোচ্চ ছিল একাশি টাকা নব্বই পয়সা আর সর্বনিম্ন অবস্থান ছিল দরটির ছিয়াত্তর টাকা ষাট পয়সা তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রহিমা ফুড রহিমা ফুডের বর্তমানে দর অবস্থান করছে তিরাশি টাকায় যা সর্বোচ্চ ছিল সাতাশি টাকা ত্রিশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু আশি টাকা বিশ পয়সা এছাড়া আমরা যদি দেখি যে চতুর্থ অবস্থান রয়েছে এইচ এফ এল সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির দর অবস্থান করছে বাইশ টাকা সত্তর পয়সায় যা সর্বোচ্চ ছিল কিন্তু তেইশ টাকা সর্বনিম্ন ছিল বাইশ টাকায় এছাড়া এনবিএল যেটা ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের কিন্তু শেয়ারের দাম অবস্থান করছে দশ টাকা দশ পয়সায় এছাড়া সর্বোচ্চ ছিল দশ টাকা এক দশ পয়সা আর সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু দশ টাকা যা খুব কম পরিমাণে বেড়েছে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর সেক্ষেত্রে পলিমার টেক্সটাইল লিমিটেডের ছয় নম্বর অবস্থানে রয়েছে ছয় নম্বর অবস্থানে প্রতিষ্ঠানটি শেয়ারের দর অবস্থান করছে একুশ টাকা ষাট পয়সায় যা সর্বোচ্চ ছিল কিন্তু একুশ টাকা সত্তর পয়সা মাত্র দশ পয়সা বেশি সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ছিল একুশ টাকা দশ পয়সায় এক্ষেত্রে সাত নম্বর অবস্থানে রয়েছে স্কোয়ার ফার্মা স্কোয়ার ফার্মার বর্তমান শেয়ারের মূল্য কিন্তু দাঁড়িয়েছে দুইশো পঁয়ষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা যা সর্বোচ্চ ছিল দুইশো ছেষট্টি টাকা আশি পয়সা শেয়ারের দামটি কিন্তু কমেছে এবং সর্বনিম্ন ছিল দুইশো পঁয়ষট্টি টাকা দশ পয়সা দশক এই ছিল কিন্তু শেয়ার বাজারের শীর্ষ শীর্ষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর এবং ওঠান আমার দরগুলো আপনাদের জানিয়ে দিলাম এ পর্যায়ে যাচ্ছি পরের সংবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে আধুনিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে লক্ষ্য করে যে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সেই যুদ্ধে ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া এটা কোন দেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি কিন্তু এটা একমাত্র পেয়েছিলেন জাতির পিতা তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এই বাংলাদেশ বহু বছর আগে সারা বিশ্বে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ব বুকে মাথা উচ্চ করে দাঁড়াতে পারত দুর্ভাগ্য আমাদের পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগুলি ধূলিসাত করে দেওয়া হয় ইতিহাস মুছে ফেলা হয় আমরা যে বিজয়ী জাতি এ কথাও যেন ভুলিয়ে দেওয়া হয় এভাবে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছিল এবং সেই সাথে সাথে বাংলাদেশকে একটা ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করেছিল বাংলাদেশ অন্যের কাছে হাত পেতে চলবে ভিক্ষা চেয়ে চলবে এটাই ছিল সেই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলদারীদের নীতি তবে নিজেরা তারা অর্থশালী সম্পদশালী ধরশালী হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশকে তারা সবসময় এভাবেই বাংলাদেশের মানুষকে অবহেলিত রেখেছে আমার যে জিনিসটা সবসময় খারাপ লাগে যখনই বাংলাদেশে আমি পঁচাত্তরের পর আমরা আসতে পারিনি ছয়টি বছর প্রকৃতপক্ষে রিফিউজি হিসেবেই বিদেশে থাকতে হয়েছে আমাদের দেশে আসায় বাধা ছিল নিষিদ্ধ ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন আমাকে সবানীতে নির্বাচিত করে এবং জনমানুষের ভিতরে একটা সারা জাগে তখনই আমি দেশে আসি অনেক বাধা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সব অতিক্রম করি ফিরে আসি বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ঘুরে বেড়াই কিন্তু এই দেশের মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা কষ্ট তা স্বচক্ষে আমি দেখেছি 
এবং আমার সাথে তখন যে সাংবাদিকরাও যেতেন তারাও দেখেছেন যে বাংলাদেশ কি অবস্থায় ছিল সেই থেকে একটা লক্ষ্য ছিল যে দেশকে যেভাবেই হোক আমরা উন্নত করব সমৃদ্ধশালী করব দেশের মানুষের কষ্ট দূর করব মানুষকে একটা সুন্দর জীবন দেব শুধুমাত্র সেই চিন্তা চেতনা থেকেই আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই সংগঠনকে সংগঠনটি জাতির পিতার হাতে করা এবং এই সংগঠনে কিন্তু একমাত্র যখন ক্ষমতা আসে বাংলাদেশের মানুষ কিছু পায় প্রেস ক্লাব ও তার থেকে মানে বাইরে নাই এটা আমি বলতে চাই যেমন আপনারা নিজেরাই দেখেন যে উনিশশো সালে উনিশশো সালে যে যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল এই যুক্ত ফ্রন্টও কিন্তু মূল সংগঠন আওয়ামী লীগের ছিল মেজরিটি সেখানে আওয়ামী লীগ এবং সেই সরকার যে গঠন করা হয় আপনারা জানেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ নেতা হিসেবে তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন শিল্পমন্ত্রী ছিলেন এবং তারই উপস্থিতিতে কিন্তু সাংবাদিকরা আমার কাছে যে তথ্য দেওয়া আছে যে বিশে অক্টোবর সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান যেখানে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত ছিলেন এবং সাংবাদিকদের জন্য একটা জায়গা দরকার এই যে বাস্তবতা সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তখন এই সাংবাদিকদের এই যে আঠারো তোপখানা রোডের লাল দোতলা ভবনটা পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু করেছিলেন তার আর একটা কারণও আছে তিনি কিন্তু ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র ছিলেন রাজনীতি করতেন সেই সাথে সাথে সাংবাদিকতাও কিন্তু তিনি করেছেন ওই সাতচল্লিশ সাল যখন ইত্তেহাদ কলকাতা থেকে বেরোত তখন তার প্রতিনিধি পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর যে লিখিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী সেটা যদি আপনারা পড়েন তাহলে সেখানেই জানতে পারবেন তার সাংবাদিক জীবনের কথা তিনি এই সাংবাদিকতা করেও কিন্তু কিছু টাকা পয়সা কামাই করতেন ওই সাংবাদিকতার মাধ্যমেই এবং এরপর যখন ইত্তেফাক বের হয় এই হাতে করে ইত্তেফাক বিক্রি করা বা ইত্তেফাক পৌঁছে দেওয়া এটা কিন্তু আমাদের আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই করেছে বঙ্গবন্ধুও করেছেন কাজী সেখানে আপনারা যদি হিসাব নেন যে তিনিও আপনাদের সাংবাদিকদের একজন পরিবারের সদস্য তো সেই হিসাবে আমি সেই পরিবারের কন্যা হিসেবে অবশ্যই আপনাদের কাছে আমার কিছু অধিকার আছে যা আমি এটুকু বলতে চাই যে ও শুধু আরও আরও বঙ্গবন্ধুর কথা আছে যে তিনি আপনার শুনেছেন যে এই জায়গাটা জায়গাটা যাতে প্রস্তাব পায় সে ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এবং ছোটবেলায় এই অঙ্গনে এসেছি এটা আমার মনে আছে এখানে কচিকাচা আসরের মেলাটা এই অঙ্গনেই হতো তখন এই কচিকাচা আসরেও কিন্তু আসতাম বঙ্গবন্ধুও এসেছেন এখানে আমরা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় জাতির পিতা তার ভাষণে যে কথা বলেছিলেন আমি কোট করছি যে গণতন্ত্রের একটা নীতিমালা